。我说，哎，带你的人下去，把路给我铺满钉子，铺得越多越好。好，等枪声一响，咱们前后夹击。好，记住了，都给我省点子弹啊，别把车上的粮食给我打着了。明白，快去吧，走。下去，给我好好演，把鬼子给我拖住了。今晚能不能吃肉，可就全靠你了。我演，我演啊！我害怕，这谁出的主意谁自己去。你肯定演得好，你去，我打掩护。你看你那个笨蛋样子，下回我再也不带你出来了。哎，算了算了，我去吧。哎，衣服给我拿着。是。把车抬走，走不了了，轮子轮子掉了，我来帮你。哎，不用不用，他不用，你先吃个瓜啊！我不吃，你吃回去吧。两只，冲啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别十三哥，你跟他废啥话？跑死！去去去去！你把他杀了，谁开车？啊？你要车干啥？这么多东西，谁运呢？你会开车？哎，过来，拿着。哎，是。看住了啊！是，让他给咱好好开车，敢耍什么花样啊？一枪给他拍死！哎，不不不不不不敢不敢不敢！走，看看去。啊！你。好好好好好好！哎，有啥东西啊？班长，没有粮食，全是酒啊！啊？咋连粮食都没有啊？这他娘的小鬼子，弄这么多酒干嘛呀？哎，酒就酒吧，总比什么都没有强吧？来，上车！上车上车！排长，怎么这么长时间还没出现啊？是不是情报有误啊？别急。没准车上装的东西多，走得慢呢。嗯。报告，排长，车来了，准备战斗。顺子，顺子，快出来呀！卡车已经到手了。走，弟兄们，过去看看。走，快，快！顺子，咋回事？十三哥出的主意啊。咋呢？哎，后面。三，哥，哥来了。你下来，下来。这怎么回事？哎，哥，你看你们打仗指挥战斗挺累的，我们哥几个一合计，干脆把你的活儿都给你干了。啊，是，心没蛋子，点薄。可是呢，几辆卡车还是没问题的。行啊，你小子，就带这么几个人把卡车给劫了？没啥，没啥，没啥。三国看多了，里面不是有一个我牛大不曹营吗？老子我给他发挥了一下，给他搞了一个西瓜大劫鬼子卡车。英雄，哎，小刚，哎，二旺，哟，把五十三给我绑了，押回去。呃、啥？啥什么？执行命令。呃，是。是
，哎，哥，走，哎，小哥，哥，哎，哎，哥，哥，快来，完了，完了，完了，完了，完了，完了，完了。咋停了，长官？没油了。我跟你说啊，别耍花招，要不然我毙了你。长官，长官，哪哪敢呢？你借我几个脑袋，我也不敢糊弄您呢。咋开着开着就停了？就怕你们劫。每日本人每次都只给半箱油。怎么回事？没油了，不走了啊？弟兄们。反正这里炮楼也不远了，我们下车，咱们跑步前进。兄弟们，下来，来，来，快点，快，快点，来，兄弟们，来，来，哎，兄弟们，小心点，快，来，来，小心点，车咋办啊？也不能给鬼子呀。哦，小哥，啊，来，停一会儿援军就来合围他们，不急着强攻，先侦察火力。嗨，前面的，你们的机枪先别着急用啊。为啥？小鬼子第一波肯定是佯攻，目的就是试探咱们的火力。他跟咱们来虚的，咱也别跟他来实的。真是个老兵油的，明白？先派一支小队试探一下他们的火力。嗨。弟兄们，打！连机枪都没有，就想培养这么一点人水阵地？命令炮兵，给我狠狠的轰击敌人的阵地！嘿！稳住了，进来给我使劲打！打！打！给我打！说话别那么大声，喷老子点唾沫行吗、啊？你们干嘛呢？后面还有很多伤员，赶紧去啊！啊啊！说你呢，赶紧去啊！走吧，顺子。
不是让你别过来吗？快走！你不让我踩担架了吗？马上把香月运走，仗不用你打。快走！知道了。
自摆脱张良的保护，自己带兵上阵，但他万万没有想到，战争的残酷完全出乎他的意料。由于自己的冒进，刚刚组建起来的四班战友，在他眼前一个个倒下。他终于明白了张良的话：打仗没有想象那么简单。幸好张良及时赶到，再一次从阎王殿里把他给救了回来。什么时候了，还不忘了那个剃头挑子？走吧，谢谢。你让兄弟们都盯紧点，只要他们混进去了，一发信号就往里头冲。今儿剃头的怎么换人了？怎么瞅着这么面熟啊？哪个村的？哎哎，赵爷，您怎么着也得留个名吧？名字？呃，你大爷，你大爷，八路。就被他们认出是八路了，我就说他们不好对付，二十分钟过去了，咱们撤吧。鬼子要是来了，咱们想走
，可都不好走了。干他妈的大老子！哎。里面人给我听好了，老子是八路军独立团子，今天来是想跟你们借几杆枪使使。你们已经被全都包围了，你们跑不出去了。识相的话，就乖乖的把枪给老子拿出来，别等着老子进去拿。这个人听声音怎么那么熟呢？八路弟兄们，枪已经给你们准备好了，就在炮楼里放着呢。有本事，你们就过来取吧！你他娘的操！丁医生，你找我？你把这个交给团长，再晚了就出大事了，知道吗？是。今儿个我不进去，我他娘就不是武家的人！小刚，嗯，咱们分有计划，给我上！是。报告，根据城墙上守军的报告，城南方向王家洼子一带隐约能够听到枪声。马上给军队打电话，问问情况。都打过了，好像电线杆子都被扒了。看来八路在那一带有行动。是，同军。马上派人支援王家洼子。嗨，奶奶的，跟我在这唱戏呢！机关枪，给我打！是这了，快半个时辰了。我想，你等会儿，我想想。鬼子可快来了，没事，那边有二旺呢。我就不信了，还拿不下你了。就八路那几杆烂枪，我就不信他能把炮楼打下来，给我顶住！
一会儿啊，这帮狗日的全都得受不了。为什么在王家洼子弄出那么大的动静？喂喂，什么？城墙观察哨报告，王家洼子方向江城消失了。消失了。哈<笑>这不过是八路的障眼法，佯攻王家洼子。实际上。是要攻打二户来，三十六计的声东击西，跳虫小计，通知石藤野，火速带人，赶往二户来。哎。都小心点儿。怎么样，弄完了吗？差不多了。好。鬼子来了，隐秘。太君，滚蛋！我上三楼啊！滚蛋，下去！哎，不是，你别让我下去了，没听见我八路啊！我不是，快快快，快快快，快，下去！哎，太君，我上三楼啊！上去，上去，上去！快快快，快快！不想死的，给我往那边跑！交警不杀！来了，怎么样？出来了吗？阿甘。兄弟们，都给我机灵点啊！哎，太君，太君，太君！啊！上面写着什么？小心地雷，太君。故弄玄虚，开路！哎，别别别别别！太君，八八八路军很鬼，小心有诈。So t h i s name。你，过去。我。快。
铁律，快去给我找排雷兵！老肖，再给他们加点料。好嘞。枪再次响起了重机枪的声音。重机枪，要不要派支队伍去看一看？难道是八路两次声东击西，想要把手舞枪的兵力全部调出来？大佐阁下，您怎么看？传令下去，无论王家袜子发生什么。都不必再报了。嘿没时间了，这样会出大事情的。管不了那么多，十三，十三，十三，十三，怎么了？来来来，我跟你说，嗯，刚才我在回来的路上，抓了两个二狗子跟一个娘们儿。那个娘们儿说她是谁啊？她说是这个炮楼队长媳妇儿。队长媳妇儿啊？哎，人呢？在那儿呢。十三哥，呀，真的是十三哥呀！十三哥，你不认识我了吗？我，翠花。哎，翠花。啊！哎，你咋跑这来了？嗯，这，嗯。啊？二狗子，三哥，就这兔崽子，他叫王二狗。给我打！哎呀！哎呦，不打你还想混？这就是不打脸的下场。太好了，哎，行了，好办了。啊，来，把把把把枪都放下，放下，放下。二狗子，你瞎了眼了，知道老子是谁吗？老子是你五三儿，五大爷，你摸摸你头上那道疤，是不是不疼了？我怎么听这声音这么耳熟呢？原来是五十三这个王八蛋。五十三，你个王八蛋！小时候你没少欺负老子，老子我没找你算账，你倒是找上门来了。我今天跟你新账老账一起算。行啊，这可是你说的啊。老子以前能揍你，今儿还怎么收拾你？你给我等着啊！十三哥，别打，别打！十三哥，不行不行！十三哥，你看我们是好邻居的份上，你饶过我们家二狗子这一把啊！要不你让我劝劝他行吗？你劝他
啊！居然能劝吗？现在谁的话他都听不进去了，他只能听我的。你等着，我爱狗。五十三，你个王八蛋，打不过我，就绑架女人，算什么汉子啊？你以为你绑架了我媳妇儿，就能唬住我吗？老子正打算换女人呢。好啊，你这个犊子。感情你就是想杀了我是吧？你个臭不要脸的，你个王八蛋！你媳妇说你是个臭不要脸的，你给我起开！王二狗，你个王八蛋，你给我出来！老婆，你怎么来了？快回家去吧！你当个伪军队长，你长能耐了！我告诉你啊！你的人赶紧给老娘下来！你是不是给日本鬼子卖命卖出瘾了啊？赶紧给我下来！我跟十三哥说过，保证你没事。你看看人十三哥干的什么事儿，你再看看你干的什么事儿。小日本没一个好东西，到处干伤天害理的事。你跟着他们有什么好的？有什么事儿咱回家说。媳妇儿，媳妇儿，是我。这是谁干的？兄弟们，给我冲！全都拿走！我们不给日本人剩下任何东西。报告，鬼子已经到二道沟了。二道沟离这不到三十里，动个挺好，加快速度，鬼子马上就要到了，快点！把车上那个老黄牛给我带走啊！你，我现在大部队鬼子都出来了，这是唱的哪出？那里附近。有哪支我们部队在活动啊？我都查过了，最近部队都没有作战任务，那就怪事儿了。报告，前面什么情况？八路军一个主力连，颇有些战斗力，现在外围的岗哨已经被我们全部控制住了。要西，命令部队进攻。不管是八路还是村民，一个不留。嘿，走。
连的病，睡得还都这么死，鬼子摸到了家门口都不知道啊！这是啥玩意儿啊？贝部长的缝纫机啊！哎呀，这是转移突围，这个东西能带吗？给我扔了！现在整个贝部长都没有几台这样的机器，扔了怪可惜的。是啊，东西是死的，人是活的，只要人在，以后再闹，给我扔了！带着贝部长的同志，赶快转移，快点儿！走走，哎，快，快点儿，快点儿，快点儿跟上！哎呦，快跟上！快点儿，跟上！快，跟上！丁明姐，怎么了？部队弹架都用完了，还有几个伤员走不动道，怎么办啊？不行，我们绝对不能落下任何一个战士。啊、走，跟我回去拆满板去。是，是快走。走。快，里面。鬼子来了，屏蔽。这里就是关镇山的指挥部，是的，但是关镇山已经率领他的部队转移了，村子里只留下了少量的守军。看来我的朋友们走得很急啊，连牌子都没来得及摘。命令部队继续追击。嗨，石天。派人锁住关镇山的信号，只要信号在，他的人就跑不了。嘿。老马，老马，紧急住，停住！长，下辈子我还给你搭班子，你叫我刀法
，你一定要把队伍带出去。老马，老马，老马。八路军冀中兵工厂制造的武器，八路连这么珍贵的东西都扔了，真是一溃千里。兄弟们，抓紧点时间啊！防线怎么没有反应啊？这么多鬼子，怎么也不说一声？那小鬼子突破了！哎呀，哪儿冒出这么多鬼子呀、啊？来多少打多少吧！哎，打来清点一下弹药，伤亡人数，照顾好伤员
大部队现在已经撤退了。真的？是啊。连长，大部队已经跳出包围圈了，军分局命令我们立刻突围。他娘的，终于想到咱们了。同志们，都打起精神，轮到咱们唱主角了。大佐，战况进行到什么程度了？我们已经将这支小股部队压缩到很小的区域里面，但是他们在这个区域里布置了非常多的伞兵坑，用来牵制我们。之前我们的伤亡非常大，现在我们准备重新调整部队。继续发起攻击。他们的战斗力如何？这支部队的战斗力非常强大，他们的战术素养也很高。他们在东西不足三公里的地方，挖了很长的两条壕沟，并在这些壕沟后面挖了很多伞兵坑，给我们形成了技巧之势。嗯，这就是八路军的主力。命令部队给我团团围住，我要活捉关振山。嘿连长，你们怎么还没走啊？遇到鬼子了。
，要去一起去，要去一起去。你跟着我，你跑哪儿去了？我，我什么我？快走！小心！啊！快跑！五十三，你这个笨蛋，你还回来干嘛？现在咱俩得一起死了。能跟你爹娘一起死，我也值了。都回去了吗？怎么能把你俩丢进呢？没伤着吧？没有。没事吧？没事，没事。这不是说话的地方，跟我来，走。大佐，在树林南面发现大古巴勒军部队准备突围。坏了。巴鲁故意攻打北面是佯攻，真正突围的方向是南面。走，三儿，来，能坚持吗？放心，没事。大伙咬咬牙，坚持过了前头那个水塘子，我们就安全了。太近了，告诉大伙儿提高警惕
！小心，接着捉，接着捉！兄弟，回来！弟兄们，即便战死了，也得下个够本儿。好。我来掩护你们，记住了，一定要把我弟弟和弟兄们活着带出去。是，快快！十三，弟兄快走！十三，十三！呀！呀！啊！哎！
Yeah!